Hallo liebe Leute und willkommen bei Meme Proofed. Heute seht ihr mich nicht, vielleicht so ein bisschen Schatten oder so, aber ihr könnt die Audio genießen. Boah, das hält aber ganz schön, liegt eben an der Tonne. Ähm, eigentlich würde ich gerne sagen, dass ich jetzt aus Anlass oder so in der Tonne bin, aber eigentlich mache ich dieses Video jetzt in der Tonne einfach, äh, um Zeit zu sparen. Da bietet sich natürlich irgendwie dann doch an. Äh, etwas über Kälteanpassung zu sagen. Es gibt einen Co, also es gibt eine Störvariable, was das Temperaturempfinden angeht, ähm, wenn man eben Kälteanpassungen macht. Und ähm, das ist im Grunde wichtig, wenn man verstehen will, was die Kälteanpassung mit einem macht, verstehen will, welche Rolle das spielt im Zusammenhang mit anderem Training und ähm, wie man auch damit umzugehen hat. Also, G-Flux, für die Leute, die es nicht wissen, also das ist die Grundlage dieser, oder das ist die Störvariable eigentlich. Ähm, G-Flux meint äh, im Grunde den Energiedurchsatz. Also sagen wir mal, jemand verbraucht 2000 Kalorien und isst 2000 Kalorien, dann hat er einen G-Flux von 2000 Kalorien. Und äh, wenn man eben 3000 Kalorien verbraucht und 3000 zu sich nimmt, dann hat man eben einen G-Flux von 3000 Kalorien. Die Höhe des G-Fluxes ist meiner Erfahrung nach, und das macht auch äh, im Grunde Sinn, wenn man sich das physiologisch überlegt, ganz, ganz, ganz entscheidend dafür, ähm, wie man, also welches Temperaturempfinden man dann eben hat und das Gefühl hat im Grunde, dass der Ofen an ist. Und das darf man eben nicht mit der Kälteanpassung verwechseln. Also, Nehmen wir mal an, ich bewege mich gar nicht, mache gar keinen Sport und mache eine Kälteanpassung oder setze mich halt in die Tonne, bin halt für, sagen wir mal, 20 Minuten drin oder so. Dann erhöhe ich damit automatisch meinen G-Flux, wenn ich mehr esse. Und das bedeutet, wenn ich Kälteanpassung mache, und zwar regelmäßig, dann äh, erhöhe ich eben gleichzeitig meinen G-Flux. Also sagen wir mal, ich gehe in die Tonne und verbrauche 500 Kalorien, also ich zahle das aus dem Kopf gegriffen. Ich habe das noch nicht ausgerechnet, wie viel man tatsächlich verbraucht, also auch dadurch, dass man eben äh, die Schilddrüse aktiviert und so weiter. Ähm, ne, also man verbraucht dann 500 Kalorien, normalerweise hätte man 2000 verbraucht, also ist man, hat, nimmt man 2500 zu sich und dann hängt es natürlich auch davon ab, okay, esse ich jetzt Protein mehr, esse ich Kohlenhydrate mehr. Ähm, würde ich jetzt Protein zum Beispiel mehr essen, hätte ich de facto einen äh, Energiespeicher-Substratverlust, weil 500, ähm, 500 Kalorien in Protein haben nochmal 30% äh, Nahrungsinduzierte Thermogenese. Das bedeutet, 30% gehen erstmal durch Verarbeitung einfach nur an äh, Temperatur verloren und das müsste man dann wieder ausrechnen und so weiter. Fett ist da ein bisschen dankbarer. Es hat eine sehr geringe Nahrungsinduzierte Thermogenese, was nicht unbedingt gut oder schlecht ist. Also, na, warum sollte man äh, Protein oder Kalorien im Grunde verlieren ähm, wollen, wenn man dann eigentlich den Ausgleich sucht. Also und da gibt es natürlich auch Gründe dafür, also weil dann ähm, gehen vielleicht dann eben Fettkalorien verloren und nicht unbedingt die Kohlenhydratkalorien, das ist auch nochmal ein Unterschied ähm, und so weiter. Jedenfalls hat man dadurch einfach mehr gegessen, mehr zugeführt, der G-Flux steigt und ähm, im Wesentlichen heißt das aber auch, dass der Energiedurchfluss steigt und das bedeutet auch, dass man äh, mehr Abwärme produziert. Der Körper funktioniert natürlich nicht äh, effizient, also nicht hundertprozentig effizient und ähm, vieles geht eben auch als Wärme verloren, also nicht intentional in Anführungsstrichen. Deswegen schwitzt man auch wie ein Schwein, wenn man viel Sport macht und äh, man schwitzt eben mehr, wenn man mehr Sport macht, weil der lokale Energieverbrauch oder der momentane Energieverbrauch eben so hoch ist. Und das ist im Grunde das Geheimnis, ähm, in Anführungsstrichen das Geheimnis, wie einem warm werden kann. Man verbraucht einfach viel. Und damit man nicht stirbt, weil irgendwann äh, ist auch die körpereigene Reserve weg, äh, isst man eben auch entsprechend viel. Und das ist eine Sache, die sollte man beim, äh, bei der Kälteanpassung auch bedenken. Das ist ein Teil dessen, wie einem im Alltag warm wird. Und äh, die Kälte Kälteanpassung selbst hat verschiedene andere Effekte. Also ein äh, vorübergehender Effekt wäre zum Beispiel, dass äh, die Schilddrüse aktiviert wird. Also es, ähm, es gibt im Grunde so einen mehrphasigen Verlauf der Schilddrüsenaktivierung durch, einen, äh, durch eine einmalige Kälteanpassung. Und äh, die Anpassung, also wie zum Beispiel 
ähm, dass mehr Beigesfett entsteht, das ist quasi das braune Fett der Erwachsenen. Ähm, die müssen aber auch aktiviert werden, also da passiert nicht einfach sowas, also ein bisschen schon, aber ähm, dazu gehört eben auch sowohl Kälte als auch Adrenal äh, Entschuldigung, Noradrenalin, soweit jetzt mein aktueller Forschungsstand, da bin ich mir nicht sicher, also nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, das bedeutet, also jetzt übertragen wir es auf das äh, Empfinden im Alltag, eben, dass einem im Alltag durchaus kühl sein kann. Also wenn man zum Beispiel, so wie ich, einfach am Rechner sitzt und sich bis auf äh, den Zwischenroutinen äh, eben gar nicht bewegt. Und ähm, wenn man sich denn bewegt oder so, dann empfindet man auf einmal keine Kälte. Und das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel, am, wenn ich einfach so am Rechner sitze, auch wenn ich eine recht gute Kälteanpassung habe, also ich bin jetzt bei... Oh, keine Ahnung, was ist, wie warm es jetzt draußen ist, aber äh, wisst ihr ungefähr selbst, also wenn ihr äh, einigen irgendwo in Deutschland hier wohnt, ähm, da werde ich jetzt heute so 20 Minuten drin sein und habe mich heute auch äh, wie circa so 20 bis 30 Minuten in kurzer Hose und nur Pullover vollgeschneit in der Kälte bewegt. Also das ist für mich kein Problem, mir ist dann auch nicht kalt. Aber wenn ich eben sitze, also wenn ich aber nur im, äh, am Rechner sitze, dann ist mir vielleicht nicht unbedingt kalt, also jetzt insbesondere nicht, weil ich mein Training wieder umgestellt habe und einen deutlich höheren G-Flux habe als noch vor drei, Wochen, drei vier Wochen. Ähm, aber dann gibt es auch im Grunde keinen Aktivator. Also meine, meine Maschine springt halt nicht an und deswegen produziere ich eben auch entsprechend nicht so viel äh, Überwärme. Und das ist eine ganz entscheidende Sache, die ihr bei eurer eigenen Kälteanpassung und auch beim eigenen G-Flux Training oder ne, bei eurem eigenen äh, Energiehaushalt eben bedenken müsst. Wenn ihr Energie verbraucht, also viel Energieverbrauch, aber auch natürlich dann zuführt, also so, dass eben natürlich die ähm, nicht die entsprechenden Hormone und ähm, also herunterreguliert werden, dann erfahrt ihr normalerweise eine recht hohe Alltagswärme. Kälteanpassung dagegen äh, produziert eher im Grunde eine hohe Kapazität äh, im Falle im Falle des Falles eben. Und das bedeutet, eine Kälteanpassung führt dazu, dass einem draußen halt weniger kalt ist, wenn man sich eben bewegt und auch mit Kältekontakt ist und so weiter. Aber wenn, als, wenn es keinen Aktivator gibt, also keinen Reiz in dem Sinne, dann ähm, passiert auch nicht viel. Und ähm, der G-Flux ist, soweit jetzt mein aktueller Forschungsstand kann man sagen, ähm, eher dafür verantwortlich, dass man eine hohe Alltagswärme empfindet. Was ja auch logisch ist, denn ein hoher G-Flux bedeutet eben, dass permanent ähm, Umbauprozesse auch geschehen. Also es ist im der Nebeneffekt. Das bedeutet, wenn man, ähm, sagen wir mal, man verbraucht am Kraftring 500 Kalorien, dann ist einem währenddessen warm, man hat viel Nachwärme in Anführungsstrichen, dann isst man aber auch mehr, zum Beispiel an Protein, weil man natürlich dann äh, Umbauprozesse irgendwie unterstützen muss und Muskelaufbau und so weiter. Und das sind alles... Prozesse, die auch wiederum Energie verbrauchen, das heißt im Grunde der Ruhemetabolismus, der steigt und das findet man auch im Grunde beim Krafttraining, dass der Ruhemetabolismus ähm, in Ruhe dann einige Zeit steigt und das korreliert sehr stark, ähm, nicht weiter überraschend, eben mit der äh, Proteinsynthese und allgemein mit dem Verlauf äh, der Anpassung. Also ich fasse einmal zusammen. Wow, unter 10 Minuten, das liegt vielleicht daran, dass ich gerade in der Tonne bin und, äh, na gut, ich ziehe mir gleich noch 10 Minuten oder sowas rein. Gut. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, Zusammenfassung. Kälteanpassung bringt es normalerweise, also die an und für sich, die Kälteanpassung ähm, hat einen Effekt vor allem auf lokale Kältereize, also auf akute Kältereize meine ich. Und der G-Flux, der hat einen größeren Einfluss auf das Alltagsempfinden, also von warm und kalt. Daneben, ähm, ja, daneben gibt es da eben den Kurf, also eine Störvariable, weil natürlich Kälteanpassung auch Anpassungsprozesse verursacht und äh, den Energiedurchsatz erhöht. So, das war im Grunde die Audioversion. Licht gab es nicht, will mir hier nicht meinen Schlaf versauen mit dem künstlichen Licht in meinem Gesicht, also deswegen habe ich auch keine Lampe an, aber meine wunderschöne Engelsstimme reicht doch hoffentlich. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ach, und bis morgen. Morgen wieder natürlich nächste Lesung, noch für einige Donnerstage, immer Donnerstag 15.30 Uhr circa. 
Also bisher war ich ja pünktlich, bleib auch hoffentlich weiterhin pünktlich. Jedenfalls bis bald.